Het gekke is dat we er al dagenlang mee bezig waren. We zouden die vuurwerkbom precies om 12 uur laten ontploffen. Met een daverende knal het jaar 2011 in Luiden. Wat zou er mooier zijn? Was het maar nooit gebeurd. We wisten natuurlijk dat het gevaarlijk was. Maar het was spannend. We lieten ons meeslepen door filmpjes op YouTube. Dat kunnen wij ook wel. Snap je wel? Ik kende mijn buurjongen goed. Op de basisschool zat hij bij mij in de klas. Ik durf hem nu nauwelijks meer onder ogen te komen. En wat moet ik straks tegen hem zeggen? Gelukkig nieuwjaar, terwijl hij nog steeds met de gevolgen van die knal te kampen heeft. En Ruben? Ruben die zie ik niet meer. De gebeurtenissen hebben zo'n dreun gegeven bij ons en bij de mensen om ons heen. We kunnen elkaar daar niet meer in steunen. Als ik er zo over nadenk ben ik echt nog veel meer kwijtgeraakt. En waarom? Om een harde knal te horen. Meer niet, een harde knal. Normaal gesproken hockey ik drie keer per week. Twee keer per week trainen en op een zaterdag een wedstrijd. Ik zat in de jeugdselectie. Zat. Want mijn bedrag is via bureau Halt bestraft met een flinke werkstraf. Maandenlang moest ik pantsoenen vegen op zaterdag. En wat zei mijn trainer toen? Niet kunnen spelen is niet in het team. Die vuurwerkbom was natuurlijk al niet slim. Om deze af te steken in de buurt van het bushokje was al helemaal dom. Het waren eigenlijk twee knallen. De bom en direct het bushokje. Glasscherven vlogen in het rond en ik zag toen direct mijn buurjongen op de grond liggen. Hij schreeuwde het uit, handen voor zijn ogen. Ik heb de gevolgen lang gevoeld, want naast mijn sport verloor ik ook mijn baantje door die haltstraf. En geen geld is voor mij niet uitgaan, geen nieuwe kleren kopen. Het was echt een vreselijk jaar en ik heb het er zelf allemaal naar gemaakt. Mijn buurjongen stond daar toevallig. Eigenlijk een wonder dat hij nog leeft. Die knal was zo vreselijk hard. Je voelde de luchtdruk zich gewoon verplaatsen. Dwars door het piepen in mijn oren hoorde ik allerlei mensen roepen. Bel een ambulance, bel 112. Overal lag glas. Diverse mensen hadden bloed op hun handen en bloed op hun gezicht. En mijn buurjongen die lacht daar maar, gillend van de pijn. Zijn handen voor zijn ogen. Omstanders verleenden meteen eerste hulp. Met de ambulance kwam een politieauto mee. Omstanders wezen Ruben en mij al heel snel aan. We werden direct meegenomen. Even later zat ik in een cel. Alleen, op oudjaarsavond. En toen aan het begin van de morgen kwam mijn moeder ineens voor me. Ik durfde haar niet aan te kijken. Later hoorde ik pas hoe erg mijn buurjongen eraan toe was. Weken later pas heb ik hem opgezocht en sorry gezegd. Het waren de allermoeilijkste minuten uit mijn leven. Ik wilde het echt nooit meer meemaken. Oud en nieuw zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Elk jaar gebeuren er soortgelijke ongelukken tijdens de jaarwisseling. Kijk dus uit wat je doet. Lekker knallen? Hm, tuurlijk. Maar niet verknallen.